புத்தர் சொன்ன கருத்தை தான் வள்ளலார் சொன்னார் வள்ளலாறு இந்த நாட்டில் தோற்று போனார் புத்தராவது வடக்க இருந்தாரு அது சரியா வந்து சேரல ஏத்துக்கல வள்ளலார் சொன்னார் வள்ளலாரும் தோற்று போனாரு ஆனால் பெரியார் மட்டும் அதையே சொல்லி ஜெயிச்சாருனா ஏன் தெரியுமா அண்ணாவை போல் ஒரு தளபதி அவர்கள் இருவருக்கும் கிடைக்காதா இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் அண்ணா தான் சேர்த்தார் பெரியார் முரட்டுத்தனமா பேசுவார் ஆனா இவர் ரொம்ப எளிமையா சொல்வார் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்குது பெரியார் பேசுறார் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லைங்கிறார் அவருடைய வழக்கமான முடக்கம் அது சில பேர் தூண்டி விட்டு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தா யாருக்காக பேசினாரோ அவர்களே கூட்டத்தில் குழப்பம் விளைவிக்கிறார் கூட்டம் வந்து பாதியிலே வந்து அவர் கோம போயிடுறார் மறுநாள் அதே ஊரில் அதே இடத்தில் அதே மேடையில் ஒரு நாடகம் நடக்குது அண்ணா நடிக்கிறாங்க அதுல அண்ணா உட்கார்ந்து இருப்பாரு எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் மாதிரி கால் மேல கால் போட்டு வேலைக்காரன் வந்து நிப்பான் அந்த வேலைக்காரன் அவர் கேட்பாரு என்னப்பா ஒரு வாரம் ஆளே காண நீ பாட்டுக்கு வேலைக்கும் இல்லை எங்க போறேன்னு சொல்ல நீ பாட்டு இப்படிதான் வேலை பாக்குறதா அப்படின்னு கேட்பாரு சொல்ல ஐயா மன்னிச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை தில்லையிலே சிதம்பரத்தில் இருக்கிற நடராஜ பெருமானை போய் தரிசிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்ல எங்க ஊர்ல இருந்து ஒரு கூட்டம் கிளம்புனாங்க அவங்க மூட்டை முடிச்சலாம் நான் தூக்கிட்டு வந்தேன்னா என்னையும் சோறு போட்டு கூட்டிட்டு போறேன்னாங்க நான் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன் உடனே இவர் சரிப்பா பரவாயில்ல உன்னுடைய பக்தி ரொம்ப நாள் காத்திருந்த கனவு நிறைவேறியிருக்கு நான் கூட அதை பார்த்ததில்லப்பா இது ரொம்ப ரொம்ப காலை தூக்கிட்டுலாம் நிற்பாருலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே ஆமாயா அதை பார்க்கறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் யார் முதலாளிகிட்ட அதை பார்க்கறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் பார்க்கல பரவாயில்ல அது காண கண்கோடி வேண்டும்ங்கிறான் நான் பார்க்கல நீ தான் பார்த்து தந்திருக்கேன் எப்படி நிற்கிறாரு காட்டு அப்படிங்கிற உடனே இப்படி கா ஒரு காலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் காலை கீழே வைக்கிறப்ப இல்லைப்பா நல்லா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இல்லை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது வைக்கிட்டுங்களா ஐயா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நில்ப்பா யா ரொம்ப வலிக்குதியா ஓ கொஞ்சம் நேரம் நில்லையா ஏன் முடியலைங்க எப்ப காலங்காலமா உன் நடராஜ பெருமான் காலை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறான் உன்னால் கொஞ்ச நேரம் நிற்க முடியவில்லையாங்கிற போது பக்தியோடு போய்விட்டு வந்தவன் சொல்வான் அது கல்லு நிற்குங்க நான் மனுஷ எப்படிங்க எடுப்பேன் உடனே கூட்டம் கரவொலி எழுப்பு இதை போய் பெரியார்கிட்ட சொன்னாங்க நான் இந்த ஊர்ல இருக்கவங்களாம் முட்டால் நினைச்சேன் அடி முட்டால் இப்போதான் தெரியுது நேற்று நான் சொன்னப்ப கல்லால் அடித்தான் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறான் கை திட்டுறாங்கன்னு அப்படியே அண்ணாவை பிடிச்சிட்டு அண்ணாவுடைய கற்கண்டு தடவிய அந்த மருந்து போய் சேர்ந்து தான் இந்த மக்களுடைய நோயை குணப்படுது அது மாதிரி இப்போ பொது உடைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்கள்ட்ட போய் உன் கொள்கை என்னன்னு கேள்வி பொது உடைமை அப்படின்னா தொழிலாளி முதலாளி இல்லை ஏழை பணக்காரன் இல்லை இதுதான் சமத்துவ சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதிமுக போய் கேட்டீங்கன்னா இருங்க வர நிறைய பிரச்சனை இருக்கு தீர்த்துட்டு வரும் வந்தாலும் என்னன்னு கேட்டால் தெரியாதுங்க ஆட்சிக்கு வரணும்பாங்க சில புது கட்சியெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சில பேர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டே வருவாங்க நாங்கள் தேர்தலில் வச்சு விட்டு முதலமைச்சராக வேண்டும் சில பேர் அதுக்கே கிளம்பலாம் நான் முதலமைச்சராகனா அதுக்கு தான் கட்சி ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்ன அறிவாளியெல்லாம் இருக்கு திமுக காரணை பார்த்து உன் கொள்கை என்னன்னு கேட்டா சுருக்கமாக சொல்லணும்ல இப்போ என்ன சமூக நீதி மாநில சுயாட்சி அதெல்லாம் விளக்கியா அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க ஒரு தலைவனுடைய சிந்தனையும் அவர்களுடைய உழைப்பும் அவர்கள் செய்கின்ற தியாகமும் அவர்கள் உருவாக்குகின்ற படை வரிசையும் தான் மாற்றங்களை கொண்டு வரும் இதற்கு பல உதாரணங்களை சொல்லலாம் அதற்கு சீன நாட்டை சொல்லுகிற போதுதான் ஒரு சின்ன நிகழ்வு அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக இருந்த ஒருவர் ஒரு பணி நிமித்தமாக சீன நாட்டிற்கு போகிறார் போய்விட்டு வந்து மறுபடி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்து ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் போகிறார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் போய் திரும்பியவர் எழுதுகிறார் எனக்கு ஆச்சரியம் நம்ப முடியவில்லை இருபது ஆண்டுகளுக்குள் இந்த நாட்டில் ஒரு மகத்தான மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது முதல் முறை நான் காலை நேரத்தில் கண்விடித்து தங்கியிருந்த விடுதியின் மாடியிலிருந்து வெளியே எட்டி பார்த்தேன் சாலையிலே ஆங்காங்கே பிணங்கள் கிடந்தன மாநகராட்சி வண்டிகள் வந்து அந்த பிணங்களை எல்லாம் அள்ளி அதில் போட்டுக்கொண்டு சென்றார்கள் எனக்கு புரியவில்லை என்ன இது மனித உயிர்கள் இப்படி இரவு நேரத்தில் சத்தமே இல்லாமல் பிரிந்து போய் பிணங்களாக கிடக்கிறதே ஏன் என்ற போது இது இந்த நாட்டின் நிலைமை பசியினால் பஞ்சத்தினால் தாங்க முடியாமல் பணி கொடுமையினாலும் இப்படி செத்து போகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள் நான் கவலையோடு இறங்கி நடந்தேன் சரி இதை மாற்ற வேண்டும் என்று என்ன வேண்டிய அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது என்றால் அரசாங்கம் தான் இத்தனைக்கும் காரணம் தவறான கொள்கைகள் தவறான அணுகுமுறைகள் மக்களை வாட்டி வதைக்கிற அரசாங்கம் சரி இதை மாற்ற வேண்டும் என்று என்னமுடைய மக்களோ அல்லது இளைஞர்களோ என்ன செய்கிறார்கள் இந்த ஒரு கேள்வியோடு நான் நடந்து போனேன் போகிற வழியில் ஒரு பூங்கா பூங்காவின் வாசலில் ஒரு பலகை வைத்திருந்தார்கள் அந்த பலகையில் 
இந்த பூங்காவிற்குள் சீனர்களும் நாய்களும் நுழையக்கூடாது என்று எழுதியிருந்தார் நான் எந்த இளைஞர்களை தேடி போனேனோ அந்த இளைஞர்கள் அந்த பலகைக்கு கீழே சுருண்டு படுத்திருந்தார் பசியினாலா என்றால் இல்லை ஓப்பியம் என்ற ஒரு போதைக்கு மயங்கி அங்கே கிடந்தார் இந்த மண்ணில் பிறந்த தங்களை நாய்க்கு சமமாக எழுதியிருந்த பலகைக்கு கீழே தான் சீனன் இந்த நாட்டின் இளைஞன் என்பதை மறந்து போதை மயக்கத்தில் கிடந்த இளைஞர்களை பார்த்துவிட்டு நான் திரும்புகிற போது மக்களை வாட்டி வதைக்கிற அரசாங்கம் எதிர்த்து போரிடுகிற வல்லமை இல்லாத மக்கள் அதை மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை இல்லாத இளைஞர்கள் நிரம்பிய இந்த நாட்டுக்கு விடிவு காலம் இல்லை என்ற கருத்தோடு தான் திரும்பினேன் ஆனால் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து நான் சென்ற போது ஒரு புதிய சீனாவை பார்த்தேன் சாலை உரத்தில் பிணங்கள் இல்லை அந்த மண்ணில் பிறந்தவனை நாய்க்கு சமமாக எழுதிய பலகை இல்லை போதையில் சுருண்டு கிடந்த இளைஞர்கள் இல்லை மாறாக சீனா புத்துணர்ச்சி பெற்று வேகமாக வீறு நடை போட்டுக் கொண்டிருந்தது காரணத்தை ஆராய்ந்த போது கிடைத்த தகவல் மாசேதன் என்ற ஒரு மகத்தான தலைவன் தோன்றினான் இளைஞர்களை நெறிப்படுத்தினான் அவர்களை சரியான வழியிலே கொண்டு சென்று இந்த நாட்டின் மாற்றத்திற்கு காரணமானான் என்பது தெரிந்தது என்று எழுதியிருந்தார் அதே போலத்தான் கலைஞர் என்ற தலைவன் மாசேதுங்கை போல இந்த நாட்டில் இருக்கிற இளைஞர்கள் திசை தடுமாறி சென்ற பொழுது பொது வாழ்விலே நாட்டமில்லாமல் இருந்த பொழுது திரைப்பட நடிகர்களால் திசை மாற்றி அங்கும் இங்கும் அலைக்கழிக்கப்பட்ட போது உருவான அமைப்பு தான் இளைஞரணி அந்த இளைஞரணியை வழி நடத்த யார் சரியாக இருக்கும் என்று யோசித்த பொழுது ஒருவர் என்று இல்லாமல் ஒரு குழுவினை நியமித்தார் தம்பி அப்துல்லா பேசுகிற போது சொன்னார் திராவிடர் சங்கம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் தொடங்கிய காலத்தில் குழுவாக செயல்பட்டார்கள் என்பதை போல தலைவர் ஒரு குழுவினை அறிவிக்கிறார் அந்த குழுவிலே முதல் அறிவிப்பாக திருச்சியிலே நடந்த எண்பத்தி ரெண்டு மாநாடு அந்த மாநாட்டிலே தான் இன்றைய தமிழக முதல்வர் கழக தலைவர் அண்ணன் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்களை மிசா சிவா என்று இருந்த என் பெயரை திருச்சி சிவா என்று அவர் தான் கைப்பட எழுதி மாற்றினார் அத்தோடு சேர்த்து வரலாற்று ரீதியாக நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்றால் மறைந்த பருதி இளம்பழுதி வாலாஜ் அசேன் என்ற தோழன் அதே போல தாரை மணியன் என்று ஐந்து பேரை கொண்ட ஒரு குழு அறிவித்தார் அந்த மாநாட்டிலே நான் உரையாற்றியது இப்போது நினைவுக்கு வருகிறது இளைஞர்களுக்காக சொல்லுவேன் அதில் நன்றி உரையாற்றுகிற கடமை எனக்கு தலைவருக்கு முன்னால் பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அண்ணன் சாதிக் பாட்சா அண்ணன் ஆற்காடு வீராசாமி போன்ற மூத்த தலைவர்கள் அண்ணன் நாஞ்சிலார் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நான் நன்றி உரை ஆற்றுகிற போது சொன்னேன் மறக்க முடியாத ஒரு உரை அது எனக்கு அப்போது வயது இருபத்தைந்து இருபத்தாறு தான் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் எதிரே அமர்ந்திருக்கிறவர்களை பார்த்து நான் சொன்னேன் நான் யாருக்கு நன்றி சொல்வேன் எங்களுக்கு இந்த மாநாடு நடத்துவதற்கு மறைந்த அன்பில் பொய்யாமொழி இன்றைய அமைச்சராக இருக்கிற மகேஷின் தந்தை அவனும் நானும் தான் அதன் செயலாளர்களாக இருந்து பணியாற்றினோம் உதவி செய்தவர்கள் எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு வந்த போது நான் ஒன்றை சொன்னேன் இந்த மேடையில் இருந்து பார்த்தால் எங்கு பார்த்தாலும் வெறும் தலைகளாக தெரிகின்றன கரும் தலைகள் அது எப்படி தோற்றம் அளிக்கிறது என்று சொன்னால் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் தீக்குச்சிகளை பெட்டியில் அடுக்குவதற்கு முன்பாக காய வைத்திருப்பார்கள் அதை போல தெரிகிறது எப்படி தீக்குச்சியின் தலையில் இருக்கிற மருந்துக்குத்தான் சக்தி அதிகமோ அதை போல இங்கு வந்திருக்கிற நீங்கள் உங்கள் கரும் தலை அதில் இருக்கிற மூளை அதில் இருந்து கிளம்புகிற சிந்தனை பொறி அதை ஒருங்கிணைக்கிற பெரும் வாய்ப்பை தந்த தலைவர் கலைஞருக்கு ஒட்டுமொத்தமான நன்றி என்று பேசும் பின்னால் தலைவர் பேசுகிறார் பேசுகிற போது தம்பி சிவா யார் என்பதை பல நேரங்களில் பல இடங்களில் பேசி உணர்த்தி இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஒரு கருத்தை சொன்னார் உங்களையெல்லாம் தீக்குச்சிகள் என்று சொன்னார் ஆம் தம்பிமார்களே நீங்கள் எல்லாம் தீக்குச்சிகள் தான் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்னும் தீப்பெட்டியில் அடங்கி கிடக்க வேண்டிய தீக்குச்சிகள் தேவையான நேரத்தில் எடுத்து உரசுவோம் பற்ற வைக்க வேண்டியதை பற்ற வையுங்கள் அது வீட்டுக்கு ஒளி தருகின்ற விளக்காக இருக்கட்டும் வீட்டை எரிக்கிற தீயாக மாற வேண்டாம் என்று உரையாற்றி பின்னர் இன்னொன்றை சொல்லுகிற போது அநீதிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிற போது தீக்குச்சிகளே நீங்கள் சுட்டரிக்க வேண்டியவை அவை என்றும் சொல்லுகிறார் அவ்வளவு ஒரு சிறப்புமிக்க மாநாடாக அது அமைந்து 
அந்த மாநாட்டினுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த அமைப்பை வலுப்படுத்த இவருடைய தலைமையில் அந்த குழு கிளம்பி அதில் மீதி ரெண்டு பேர் எங்களோடு வராத நிலையில் வந்த தோழர்களோடு சேர்த்து பொய்யாமொழி போன்றவர்கள்லாம் அப்போதான் எங்களோடு இணைகிறார் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்கிறோம் ஒரே ஒரு காரில் அவர் கார் ஓட்ட உடன் நானும் மற்றவர்களும் பயணம் செய்து உருவாக்கிய அமைப்பு தான் இளைஞரணி அமைப்பு முதல் பயணம் வேலூரில் நடைபெற்றது வேலூர் கோட்டை வழி மைதானம் வாலாஜி அசன் ஏற்பாடு செய்திருந்த கூட்டம் வெற்றி கொண்டான் உரையாற்ற வந்திருக்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் அந்த அதுவரை காணாத ஒரு பெரும் கூட்டத்தை காண்கிறோம் அதாவது எங்களுக்கு கூடுகிற கூட்டம் கலைஞருக்கு பார்த்திருக்கிறோம் பேராசிரியருக்கு பார்த்திருக்கிறோம் நாஞ்சிலாருக்கு பார்த்திருக்கிறோம் புதியவர்களாக எங்களுக்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டமா ஆச்சரியம்தான் எங்களோடு வந்த ஒருவர் கூட என்ன இத்தனை ஒலிபெருக்கி வைத்திருக்கிறார் என்று கூட மிரண்டார் அப்போதுதான் நான் அருகே உட்கார்ந்து சொன்னேன் இந்த கூட்டத்திற்கு காரணம் நம்மோடு வந்திருக்கிற இவர் தான் என்று நாங்கள் அடையாளம் காட்டி உணர்ந்தோம் இளைஞர்கள் இவர் பால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்து குவிந்ததை கண்டோம் அந்த மேடையில் தான் நான் சொன்னேன் இனிமேல் இந்த நாட்டின் இளைஞர்களின் படை வரிசை தளபதி இவர் தான் என்று அறிவித்து கலைஞர் பேராசிரியர் நாவலரை போல ஒரு காலத்தில் பட்டுக்கோட்டை அழகிரியை தளபதி அழகிரி என்று அழைத்தார்கள் அறிஞர் அண்ணாவை நாற்பத்தி எட்டு இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் தளபதி சி என் அண்ணாதுரை என்று அழைத்தார்கள் இவர் மு க ஸ்டாலின் இல்லை தளபதி மு க ஸ்டாலின் என்ற அன்றைக்கு கிளம்பி அவரால் உருவான அந்த பெரும் படை தான் இன்றைக்கு தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மிகப்பெரிய படையாக இன்னும் வலித்துக் கொண்டே போகிறார் ஆக இளைஞரணி என்ற அமைப்பில் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய தோழர்கள் இங்கு பல தரப்பினரும் இருக்கிறார்கள் இளைஞரணியினர் நிரம்ப இருக்கிறீர்கள் உங்கள் கடமை என்ன என்று சொன்னால் இந்த இயக்கத்தில் மூத்தவர்கள் ஆற்றுகிற பணி ஒன்றாக இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னும் இளைஞர்களை உங்கள் பால் ஈர்த்து உங்கள் நண்பர்களை இந்த இயக்கத்திலே ஏன் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை விளக்கி சொல்லி இதை வலுப்படுத்த வேண்டிய கடமை அதைத்தான் நான் சொன்னேன் நாளைய நாட்டை இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்த போகிற தலைமுறை என்று சொன்னதற்கு காரணமே அதுதான் அதிலேதான் தம்பி உதயநிதி அவர்கள் முதல் கடமையாக இந்த பயிற்சி வகுப்புகளை எல்லா தொகுதிகளிலும் நடத்துகிறார் இளைஞரணி அமைப்பாளர்கள் ராஜாவை போன்றவர்கள் முழுமையான முயற்சி எடுக்கிறார்கள் மாவட்ட நிர்வாகிகள் துணை நிற்கின்றார்கள் உங்களை அழைத்து வந்து நாங்கள் நடைமுறை அரசியலை பேசுவது இந்த அரங்கத்திற்கு வெளியே இங்கே வரலாற்றினை பேசுகிறோம் இந்த இயக்கம் தோன்றிய காரணத்தை பேசுகிறோம் இதை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும் நிர்பந்தமும் என்ன இருக்கிறது என்பதை விளக்குகிறோம் காரணம் நீங்கள் வெறும் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அல்ல ஒரு படை வரிசையின் சிப்பாய்கள் என்பதை மட்டும் மறந்துவிடாது திமுக என்பது இந்த நாட்டில் இருக்கிற பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளில் இன்னொரு கட்சி அல்ல தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றால் அதற்கு வெளிச்சம் கிடைப்பதும் தோற்று போனால் கரைந்து போவதுமான அடையாளம் தெரியாத ஒரு அமைப்பு அல்ல இது நீண்ட நடிய ஒரு பாரம்பரியம் உள்ள இயக்கம் காங்கிரஸ் கட்சி தான் மூத்த கட்சி என்பார்கள் அதற்கு ஈடாக இந்த நாட்டில் அரசியல் ரீதியாக மூத்த கட்சி நம்முடைய நீதி கட்சி திராவிட பேர் இயக்கம் நாங்கள் டெல்லியிலேயே இதை சவால் விட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் எந்த வகையிலும் யாருக்கும் நாங்கள் சளைத்தவர்கள் இல்லை என்று இன்றைய பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜனசங்கத்தினுடைய மாற்று ஜனசங்கத்திற்கு கூட அவ்வளவு பெரிய வரலாறு கிடையாது யாரையும் தாழ்த்தி சொல்லவில்லை நம்முடைய வரலாறு பெரிது நம்முடைய பயணம் நீண்டது அதில் இருந்த தலைவர்களுடைய உழைப்பு மிகப்பெரிய அரியது அப்துல்லா சொன்ன தலைவர்களின் வரிசைகளை பாருங்கள் எந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பம் இருக்கிறது தொலைபேசி இருக்கிறது செல்லிட பேசி இருக்கிறது தொலைக்காட்சி இருக்கிறது பல்வேறு செயலிகள் இருக்கின்றன கணினி பொறி இருக்கிறது பயண வசதி கூட இல்லாத காலத்தில் ஒலிபெருக்கி வைப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத காலத்தில் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி இல்லாத காலத்தில் இவருடைய பணி தொடங்கியது ஆனால் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்துக்கு ஆத ஆரம்பம் மூலம் எல்லாம் அவர்தான் ஆனால் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் இறைவன் ஒருவனே அவனுக்கு உருவம் இல்லை என்ற ஒரு தத்துவத்தை சொன்னார் அது இன்றைக்கு உலகின் எழுபத்தெட்டு நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் அவர் சொல்ல ஆரம்பித்த காலத்தில் எங்கிருந்து சொன்னார் என்றால் அரபு நாட்டின் பாலைவனத்தில் என்று சொன்னார் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் அப்பொழுது அறியாமையில் வாழ்ந்தவர்கள் காட்டுமிராண்டித்தனமாக வாழ்ந்தவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்து கொன்று கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் எந்த நேரத்திலும் புலால் உண்ணுவது மது அருந்துவது சூதாடுவது என்று இருந்தவர்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விக்கிரகம் என்று 
முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து விக்கிரகங்களை வழிபட்டு கொண்டிருந்தவரிடம் போய் இது கடவுள் இல்லை கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்று சொன்ன மனிதனுக்கு எவ்வளவு துணிவு இருந்திருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்திருக்கும் என்று பாருங்கள் நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் யாரையாவது உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் ரெண்டு பேரை தான் சொல்லலாம் ஒன்று அண்ணல் நபிகள் நாயகம் இன்னொன்று தந்தை பெரியார் எல்லோரும் ஒன்றை பின்பற்றுகிற போது அதிலிருந்து மாறுபட்டு நின்று இந்த தத்துவம் வெல்லும் என்ற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு இருந்தது அண்ணல் நபிகள் நாயகத்திற்கு அருகே அப்போது ஆதரவாக யாரும் இல்லை அவர் மனைவியை தவிர பின்னாளில் அது மெல்ல மெல்ல வளர்கிறது எதற்காக இதை சொல்கிறேன் என்றால் எப்படி நபிகள் நாயகம் சொன்ன தத்துவம் ஒரு காலகட்டத்தில் இன்றைக்கு உலகம் ஏற்றுக் கொள்ளுகின்ற மதிக்கிற ஒரு தத்துவமாக மாறியிருக்கிறதோ வழிமுறையாக மாறியிருக்கிறதோ அதை போல இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்தவர்கள் அந்த நாட்களில் பட்ட பாடு துன்பம் எந்த விதமான ஆதரவும் இல்லாமல் பல பேர் ஆரம்பித்து நைந்து போனது என்றெல்லாம் சொன்னாரே நான் அப்துல்லாவை ரொம்ப ரசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு பெரிய நீண்ட நெடிய வரலாற்றை ரொம்ப எளிமையாக அந்த தம்பி சொல்லிக் கொண்டு போன பாங்கு மிக சிறப்பாக இருந்தது அதில் நிறைய பெயர்களை சொன்னார் உங்கள் கையிலே நோட்டு புத்தகம் தரப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் நம்புகின்றேன் அதை எத்தனை பேர் எழுதினீர்கள் என்று தெரியாது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளவு வரலாறு சொல்கிறார் ஆண்டு சரியாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் பெயர்களை சொல்கிறார் நிகழ்வுகளை சொல்கிறார் நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளவில்லை இது ஏதோ கேட்டுவிட்டு கலைந்து செல்வது அல்ல எழுதிருக்கீங்களா வெரி குட் எத்தனை பேர் எழுதுனீங்க நீங்க பின்னாடி எழுதிருக்கீங்க பாராட்டுகள் தம்பி குட் நோட் இருக்கு எழுதிருக்கீங்களா அதாவது இது தெரியணும் திரும்பி மறுபடி நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் எப்பொழுதுமே எழுதுகிற போது அது மனதில் எளிதாக பதியும் இரண்டாவது முறை புரட்டுகிற போது அழுத்தமாக நினைவில் பதியும் நீங்கள் பார்க்காமலே ஒரு இடத்தில் பேசலாம் எழுதலாம் அதனால் தான் பள்ளிக்கூடங்களில் படிக்கிற போது கல்லூரிகளில் படிக்கிற போது ஒருவர் பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிற போது நிறுத்திவிட்டு டேக் டவுன் என்று சொல்வார் இதை அப்படி எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வார்கள் அவர் அதை சொல்லவில்லை ஆனால் நிறைய பேர் அதை எழுதியிருப்பதற்காக நான் தியாகராய நகர் பகுதி இளைஞரணி தம்பிமார்களை பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் செவியில் நுழைகின்ற ஒலியாக வருகின்ற கருத்துக்கள் கொஞ்சம்தான் உள்ளத்தில் தங்கும் சில காற்றோடு மறந்து போகும் மறைந்து போகும் சிலது மறந்து போகும் எனவேதான் குறிப்பேடு கொடுத்து அதை எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு பழக்கத்தினை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தருகிறோம் காரணம் இது வெறும் சொற்பொழிவு அல்ல இது ஒரு பயிற்சி பாசறை பாசறை என்பதனுடைய பொருளே வீரர்கள் அடங்கிய கூடாரம் அந்த பாசறையில் மன்னன் வந்து போர் தொடங்கியதற்கான காரணம் போரில் வெற்றி பெறுவதற்கான அவசியம் நம்முடைய மண்ணின் மானத்திற்கு இங்கே சவால் விடப்பட்டிருக்கின்றது எதிரி நாட்டுக்காரன் ஊடுருவுகிறான் நம்மை கேவலப்படுத்துகிறான் எனவே உங்களுடைய உயிரை விட நம் மண்ணின் மானம் பெரிது என்று சொல்வதை போல இயக்கத்தில் இருக்கிற நண்பர்களை அதைத்தான் சொல்லுகிறோம் திமுக இன்றைக்கு ஆளுகின்ற கட்சி அதனாலே நீங்கள் இந்த இயக்கத்தில் இணைந்திருக்கிறீர்களா என்றால் அதில் கூட தவறு இல்லை ஆனால் அதற்கு மேலாக இந்த இயக்கத்தினுடைய செயல்பாடுகள் முதலமைச்சர் மற்ற தலைவர்களுடைய முன்னணி செயல் வீரர்களுடைய செயல்பாடுகளை காணுகிற நீங்கள் வேலு சொன்னதைப் போல் அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் வர வேண்டும் உங்களைப் போலத்தான் இந்த மாதிரி ஒரு அரங்கத்தில் ஒரு கூட்டத்தில் ஓரத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவர்கள் தான் நான் என் போன்றவர்கள் பேசுகிற இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தவர் தான் அப்துல்லாவும் வேலுவும் கருணாநிதி போன்றவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அவர்கள் எல்லாம் சட்டமன்ற நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறார்கள் மாநகராட்சி மன்றங்களில் இருக்கிறார்கள் நீங்களும் வரலாம் ஆனால் அதற்கு முன்னால் சந்தித்த சோதனைகள் அடக்குமுறைகள் சிறைச்சாலை அடக்குமுறையிலே ஏற்பட்ட பல்வேறு இன்னல்கள் இதையெல்லாம் தாங்கிக் கொள்ளுகிற பக்குவம் இருந்தால் ஒரு இடத்திற்கு செல்லலாம் சில பேருக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கும் அல்லது ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைக்கும் மந்திரத்தின் வாயிலாக வரலாம் ஆனால் அதுவே நிரந்தரமாகாது அது எங்காவது யாருக்காவது நடக்கும் அப்படியே நடந்தாலும் அதை வழிமுறையாக மாற்றக்கூடாது உழைத்தவன் உயர வேண்டும் அதற்காகத்தான் உருவான இயக்கம் இது அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்பதற்கான நம்பிக்கை சில எடுத்துக்காட்டு அப்படி உழைக்கின்றவர்களாக நீங்கள் மாறுகிற போது நாங்கள் பலம் பெற்றவர்களாக மாறுவோம் நான் ஒரு காலத்தில் இளைஞன் இன்றைக்கு நான் மூத்த தலைமுறை கலைஞர் கழகத்தின் தலைவரும் அதுதான் எங்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை வர வேண்டும் ஒருவரே ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக இருந்து விட முடியாது அதனால் தான் இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் காந்தி நேரு சுபாஷ் அந்த மூமெண்ட்ல இன்னும் கொஞ்சம் பின்னுக்கு தள்ளிப்போங்க 
புத்தர் கன்ஃபூசியஸ் சாக்ரட்டிஸ் தொல்காப்பியன் ஒரே பீரியட் புத்தர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சாக்ரட்டிஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கன்ஃபூசியஸ் ரெண்டாயிரத்தி தொல்காப்பியன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படியே மெல்ல மாறி வந்தீங்கன்னா இந்த மூன்று தலைவர்கள் வந்துடும் சரியா நான் முழுக்க வரலாறுல இன்னும் யார் யார் மூணு பேர் இருந்தாங்க மார்க்ஸ் லெனின் ஸ்டாலின் சொல்லிட்டே போகலாம் அதனால அதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம் மூணு பேரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மூணு பேர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னதுக்காக நான் இன்னொன்று சொன்னேன் அடிக்கடி சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை புத்தர் சொன்ன கருத்தை தான் வள்ளலார் சொன்னார் வள்ளலாறு இந்த நாட்டில் தோற்று போனார் புத்தராவது வடக்க இருந்தார் அது சரியாக வந்து சேரலை ஏற்றுக்கலை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வள்ளலார் சொன்னார் வள்ளலாரும் தோற்று போனார் ஆனால் பெரியார் மட்டும் அதையே சொல்லி ஜெயிச்சார்னா ஏன் தெரியுமா அண்ணாவை போல் ஒரு தளபதி அவர்கள் இருவருக்கும் கிடைக்காத காரணம் இந்த கருத்துக்களை கொண்டு போய் அண்ணா தான் சேர்த்தார் பெரியார் முரட்டுத்தனமாக பேசுவார் ஆனால் இவர் ரொம்ப எளிமையாக சொல்வார் நான் உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்ச மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு பொதுக்கூட்டம் நடக்குது பெரியார் பேசுகிறார் கடவுள் இல்லை கடவுள் இல்லவே இல்லைங்கிறார் அவருடைய வழக்கமான முழக்கம் அது சில பேர் தூண்டி விட்டு கூட்டத்தில் உட்கார்ந்து இருந்தால் யாருக்காக பேசினாரோ அவர்களே கூட்டத்தில் குழப்பம் விளைவிக்கிறார்கள் கூட்டம் வந்து பாதியிலே முடிந்து அவர் கோமம் போயிடுறார் மறுநாள் அதே ஊரில் அதே இடத்தில் அதே மேடையில் ஒரு நாடகம் நடக்குது அண்ணா நடிக்கிறாங்க அண்ணா எழுதுனது அண்ணா நடிக்கிறார் அதில் அண்ணா உட்கார்ந்துருப்பார் எப்படின்னா ஒரு பெரிய ஜமீன்தார் மாதிரி கால் மேலே கால் போட்டு வேலைக்காரன் வந்து நிற்பான் இந்த கதை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சரி வெரி குட் அந்த வேலைக்காரன் தான் கேட்பார் என்னப்பா ஒரு வாரம் ஆளே காணும் இப்பாட்டுக்கு வேலைக்கும் இல்லை இங்கே போகிறேன்னு சொல்ல நீ பாட்டு இப்படி தான் வேலை பார்க்குறதா அப்படின்னு கேட்பார் சொல்ல ஐயா மன்னிச்சுங்க எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை தில்லையிலே சிதம்பரத்தில் இருக்கிற நடராஜ பெருமானை போய் தரிசிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு வசதி வாய்ப்பு இல்லை எங்கள் ஊரில் இருந்து ஒரு கூட்டம் கிளம்புனாங்க அவங்க மூட்டை முடிச்சலாம் நான் தூக்கிக்கிட்டு வந்தேன்னா என்னையும் சோறு போட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னாங்க நான் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தேன் உடனே இவர் சரிப்பா பரவாயில்ல உன்னுடைய பக்தி ரொம்ப நாள் காத்திருந்த கனவு நிறைவேறி இருக்கு நான் கூட அதை பார்த்ததில்லப்பா இது ரொம்ப ரொம்ப காலை தூக்கிட்டுலாம் நிற்பாருலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேனே ஆமாங்கய்யா அதை பார்க்கறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் யார் முதலாளிக்கிட்ட அதை பார்க்கறதுக்கு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் பார்க்கல பரவாயில்ல அது காண கண்கோடி வேண்டும்ங்கிறான் நான் பார்க்கல நீ தான் பார்த்து தந்திருக்கேன் எப்படி நிற்கிறாரு காட்டு அப்படிங்கிறார் உடனே இப்படி கால ஒரு காலை தூக்கிட்டு நிற்கிறான் காலை கீழே வைக்கிறப்ப இல்லைப்பா நல்லா இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நில் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகுது வைக்கிட்டீங்களா ஐயா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நில்ப்பா ஐயா ரொம்ப வலிக்குதியா ஓ கொஞ்சம் நேரம் நில்லையா ஏன் முடியலைங்க எப்போ காலங்காலமாக உன் நடராஜ பெருமான் காலை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறான் உன்னால் கொஞ்ச நேரம் நிற்க முடியவில்லை ஆங்கிற போது பக்தியோடு போய்விட்டு வந்தவன் சொல்வான் அது கல் நிற்குங்க நான் மனுஷ எப்படிங்க நிற்பேன் உடனே கூட்டம் கரவொலி எழுப்பு இதை போய் பெரியார்கிட்ட சொன்னாங்க நான் இந்த ஊரில் இருக்கவங்களாம் முட்டால் நினச்சேன் அடி முட்டால் இப்போ தான் தெரியுது நேற்று நான் சொன்னப்போ கல்லால் அடித்தான் இப்போ அந்த ஆள் சொல்கிறாங்க கை திட்டுறாங்கன்னு அப்படியே அண்ணாவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டார் அண்ணாவுடைய கற்கண்டு தடவிய அந்த மருந்து போய் சேர்ந்து தான் இந்த மக்களுடைய நோயை குணப்படுத்துச்சு ஆனால் இந்த மூன்று தலைவர்கள்லாம் சாதாரணம் இல்லை இவங்களாம் இல்லைன்னா நம்ம இல்லை தம்பி நம்ம குடும்பம் இல்லை நமக்கெல்லாம் இந்த மரியாதை இல்லை இந்த மாதிரி வேட்டி கட்டிக்கிட்டு அப்படி காரில் போகிறது மாளிகையில் இருக்குது அந்த வேலை இந்த வேலை இதெல்லாம் கிடைச்சே இருக்காது அதனால தான் வீட்டில் பெரியவங்க படத்தை மாற்றுற மாதிரி இவங்க படத்தெல்லாம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறது காரணமே பிரச்சாரம் அல்ல நன்றி உணர்ச்சி இப்போ உங்கள் வீட்டில் யாரும் டாக்டர் இல்லை இப்போ என் பொண்ணு டாக்டர் அவங்க வீட்டில் டாக்டர் அவ்வளோதான் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் எங்கள் வீட்டில் யாரும் கல்லூரிக்கே போனதில்லை நான் தான் முதல்ல போன மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்க யார்கிட்டையாவது போய் பெரிய பெரிய டாக்டர்லாம் இருப்பாங்கள்ல அப்பளவில் இருப்பாங்க இல்லை உங்கள் தெருவில் இருப்பாங்க நீங்கள் கூட தம்பி கருணா நீங்கள் வேலை இவங்கள போய் கேளுங்க நாளைக்கு யாராவது டாக்டரை பார்த்தா டாக்டர் படிப்புக்கு என்ன வேண்டும் இப்போ உங்களே கேட்குறேன்னே ஒருத்தர் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க என்ன தகுதி வேணும் என்ன படிச்சிருக்கணும் என்ன படிச்சிருக்கணும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்கு காலேஜுக்கு போகிறதுக்கு என்ன வேணும் ப்ளஸ் டூ அப்புறம் போதுமா நீட் எழுதுனா அது இப்போ அப்புறம் ரிசர்வேஷன் அது ஒரு பக்கம் 
அப்போ ப்ளஸ் டூ படிச்சிருக்கணும் மார்க் வாங்கணும் அப்புறம் நீட் எழுதணும் தேர்வாகணும் இப்போ ஒரு காலத்தில் இந்த நாட்டில் படிப்பு மட்டும் போதாது சமஸ்கிருதமும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருந்துச்சு சட்டத்தில் இருந்தது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இப்போ அப்துல்லா சொன்ன மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டுமே டாக்டர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க நம்மள மாதிரி ஆளுங்களாம் கம்பவுண்டராக மருந்து ஊற்றி தரலாம் வாசலன்னு கதவை திறந்து விடலாம் இல்லைன்னா நோயாளியாக போகலாம் முதல் முதலில் இதை உணர்ந்து இது எவ்வளோ பெரிய சதின்னு உணர்ந்து இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஆட்சிக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருந்த பாருங்க அந்த காலகட்டத்தில் நீதி கட்சி செய்த பெரிய சாதனை இந்த சமஸ்கிருதம் தேவைன்றதை அடித்தாங்க அதனால தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க ஏராளமான பேர் எம்டி எம்பிபிஎஸ் எம்சிஹெச் இதெல்லாம் சாதாரணம் இல்லை ஆட்சி கிடைத்தால் பணக்காரன் ஆயிட்டு போடுவாங்க ஆனால் ஆட்சி கிடைத்தால் ஒரு சமுதாயத்தை அடிமை தலையிலிருந்து விடுவித்த ஒரு மாபெரும் இயக்கத்தினுடைய தொடர்ச்சி இந்த திமுக அதில் அந்த டாக்டர் நடேசனார் தான் தொடங்கினார்னு சொன்னார் அடுத்து வந்தவங்கள இந்த நாயர் வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கவர் அதையும் அவர் சொன்னார் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கள் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்றேன் ரொம்ப நேரம் தேவையில்லை இப்போ நம்முடைய ஆளுநர் என்ன சொல்றார் வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறார் வர்ணாசிரமனா என்ன யாருக்காக தெரியுமா அடிக்கடி அந்த பேரு சில சொற்கள் காதில் விழுந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் பொருள் தெரியாது சில செயல்கள் செய்து கொண்டிருப்போம் அதற்கு காரணம் விளக்கம் சொல்ல தெரியாது இப்போ ஏன் திமுக இருக்கீங்கன்னா பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல தெரியுமே தவிர காரணத்தை சொல்ல தெரியாது அது மாதிரி சில சொற்கள் நம்முடைய புழக்கத்தில் இருக்கும் பொருள் சொல்ல தெரியாதுங்கிற மாதிரி வர்ணாசிரமம் வர்ணாசிரமம்னு பேசுனாரு அதனுடைய பொருள் என்ன சொல்லுங்க திரும்பி யாராவது தெரிஞ்சவங்க கை தூக்கலாம் வேற சரி நீ சொல்லு என்ன பச்சை கருப்பு சவப்புனா வர்ணம்னா என்ன அதான் சொல்லுங்க என்ன மறுபடி தலைகளை சொல்றாரு ஒன்னு முக்கியமானதை விட்டாங்க தலையில் பிறந்தவன் யாரு யாரு தலையில பிறந்தவங்க யாரு அப்புறம் அடுத்தது அவங்கள யாரு தொடையில பிறந்தவங்க யாரு சத்திரியன் சரி அதை நான் எழுதணுமா வேண்டியது இல்லை இல்லை பிராமணர் சத்திரிய வைசிய சூத்ரன் பிரம்மான ஒரு கடவுள் அவர் தான் படைக்கிற கடவுள் அவர் தான் உங்க மூக்கு என் மூக்கு நம்ம கை காலெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அதுதான் பொழுதுனைக்கு அவருக்கு வேலை அப்படின்னு சொல்றாங்களே ஆனால் இந்த வர்ணாசிரமம் என்ன சொல்லுதுன்னா மனு நீதி எல்லாத்திலையும் சொல்றது பிரம்மா என்ற படைக்கும் கடவுளின் நெற்றியிலிருந்து பிறந்தவன் பிராமணன் த சுப்ரீம் மோஸ்ட் அவங்களுக்கு என்ன வேலைனா வாழ்க்கை இந்த இதெல்லாம் முறைகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்து வழி நடத்தி வேதம் ஓதி வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு ரொம்ப நோகாத வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க அடுத்து சத்திரியன் இவர்கள் காட்டுகிற வழியில் ஆட்சி நடத்தக்கூடியவர்கள் சத்திரியர்கள் வைசியர்கள் வணிகர்கள் காலில் தொடையில் பிறந்தவர்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா இந்த வியாபாரம்லாம் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையானது அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க சூத்திரன்கிறவங்க யாருனா முடி வெட்டுகிறவர்கள் துணி வெளுப்பவர்கள் மலம் அள்ளுபவர்கள் பிணம் எரிப்பவர்கள் சாக்கடை அள்ளுபவர்கள் வயல் வேலை செய்பவர்கள் இவங்களெல்லாம் சூத்திரன் அப்படின்னா அதில் அம்மாவெல்லாம் வேற அசிங்கப்படுத்தி விட்டாங்க இது மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்த காலத்தில் அதற்கு காரணம் கடவுளை காட்டினாங்க பெரியார் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னதுக்கே ஒரு காரணம் அவர் அடிக்கடி சொல்வார் எனக்கும் கடவுளுக்கு கருத்து வேறுபாடு இல்லை இந்த நாட்டில் தான் மனிதனை பிறப்பால் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பிரிக்கிறாங்க அதற்கு காரணம் சாதிகள் இந்த சாதிகள் என்ற அமைப்புக்கு அடைக்கலமாக தருவது மதம் மதங்களின் தலைவர்கள் கடவுள்கள் ஆக நான் மூலத்திற்கு போகிறேன் அது இல்லைன்னா இது இல்லை இது இல்லைன்னா ஜாதி இல்லை ஜாதி இல்லைன்னா வேறுபாடு இல்லைன்னு சொன்னார் ஒருவேளை கடவுள் எதிர வந்துட்டா என்ன செய்வார்னு கேட்டாங்க வந்தா நான் ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னார் நீங்க கமல் ஒரு படத்துல சொல்வார்ல அது என்ன தசா அவதாரம் படத்துல கடைசியா அப்ப கடவுள் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னாக்கா இருந்தா நல்லதுன்னு தான் சொல்றேன் அப்படின்னா அப்ப அதான் பதில் இருந்தா நல்லதுன்னா இல்லைன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி பெரியார் சொன்னது இப்ப யாரும் கடவுள் மறுப்பு கொள்கை நோத்திகம் அது மொழி வேண்டல அதற்கான காரணங்களை அவர் அடுக்கடுக்காக சொன்னார் 
இது மாதிரி ஒரு நிலைமை விடுவனப்ப இவர் நாயர் என்ன பேசுகிறாரு ரொம்ப அவர் பேசுனா நகைச்சுவையாக இருக்கும் பெரிய கூட்டம் வரும் அதில் சொல்கிறார் நான் டாக்டர் ரொம்ப பெரிய டாக்டர் நான் லண்டனுக்கு போய் சம்ப என்னை வந்து வெள்ளைக்காரனுடைய கால் அமுக்கின்னு சொல்கிறாங்க நான் அதெல்லாம் யார் காலையும் அமுக்கிறதில்ல நான் லண்டனில் போய் அவன்கிட்ட இருக்க காசு அவன்கிட்ட இருந்து இங்கே செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவார் அவங்க என்ன அப்படி பேசுகிறாங்க நான் அந்த மாதிரி இல்லை லண்டனிலும் நான் வைத்தியம் பார்க்கிறேன் இந்தியாவிலும் பார்க்கிறேன் ஒரு டெலிவரி கூட இப்படி ஆகலாம் பாரு புரியுதா டெலிவரினா நெத்திலையும் இல்லையா காலையும் இல்லையா முறையாக தான் மனிதன் பிறக்க முடியுங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டு டெலிவரி எதுவுமே பார்க்கல ஆனால் இவங்க இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ஒன்று சொன்னார் இல்லையா முதல்ல அயோத்திதாசர் ஒரு சொல்லை பதத்தை ஆரம்பித்தார் இப்போ திராவிடம்ங்கிற ஒரு சொல் அது எப்பயிலிருந்து வந்துச்சு அதெல்லாம் பேசுனா நான் என்னப்பா ரொம்ப பேசுறீங்க உடுங்கியான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதனால் அவ்வளவுக்கும் போல ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ ஷெடியூல்டு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேக்வேர்டு கம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஷெட்யூல்டு காஸ்ட்டுங்கிறது நம்மளுடைய அரசாங்கத்தில் வரையறுக்கப்பட்டது அது இங்கே எத்தனை பேர் ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் இருக்கீங்க அதை தமிழில் எப்படி தம்பி சொல்லுவீங்க இல்லை ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள் நீங்கள் முதல்ல சொன்னவர் தான் அடுத்தவர் இன்னொருத்தர் கை தூக்குனார ஒன்று சொல் ஏன் உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு ஒன்று கேட்டானா சம்மந்தம் இல்லாமல் எப்படி சம்மந்தப்பட்டவங்க சொல்லிட்டோம் இன்னொன்று என்ன இப்போ புழக்கத்தில் ஒரு சொல் வந்திருக்கு எல்லாரும் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க என்ன அர்த்தம் அதுக்க எப்படி எந்த லாங்குவேஜ் வந்து எந்த லாங்குவேஜ் யார் சொல்லிக் கொடுத்தா இதை புழக்கத்தில் கொண்டு வராங்க கவனிச்சுக்கோங்க இன்னொரு சொல் வருது இப்போ நான் அந்த ஆராய்ச்சிக்குள்ளே போகலை இது சரியா அது சரியானெலாம் போகலை பட்டியல் இனத்தவருங்கிறது டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் ஷெடியூல் காஸ்ட் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் முதல்ல அதாவது முதல்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னா பிற்பட்ட பிற்பட்டவர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் அப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பிற்பட்டோர் பிற்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டோர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்புறம் தான் மாற்றினாங்க நம்ம ஆட்சிக்கு வந்து தான் அந்த மாற்றினாங்க இவர்களெல்லாம் வேற ஒரு சொல் இருந்தது ரொம்ப அவமானமாக இருக்கும் அது அப்புறம் வந்து நீங்கள் இழி ஜாதி கீழ் ஜாதிங்கிற மாதிரி ஒன்று வந்து ஆதி திராவிடர் இந்த ஆதி திராவிடர்களை சொன்ன ஆரம்பித்ததே இந்த இயக்கம் தான் ஏன் ஆதி திராவிடர்கள்னு சொன்னாங்க சொல்லுங்க இரியா நீ எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு ஒரேடியாக பேசிக்கிட்டு இப்போ நான் திராவிடர் சரியா எனக்கு ஒரு மூதாதையர் இருப்பாங்க இல்லையா அதே நீங்கள் தான் அப்படின்னு சொன்ன கட்சி யாரை பக்கத்தில் வராதே நெருங்காதே நடக்காதே நுழையாதேன்னு சொல்லி கீழ்மைப்படுத்தி இருந்தார்களோ அவன் தாயா என் பாட்டன்னு சொன்ன கட்சி இந்த கட்சி மறந்துடாது அரவணைத்து எல்லோரையும் ஒன்றாக்கி எல்லாரையும் டாக்டர் ஆக்கி எல்லாரையும் இன்ஜினியர் ஆக்கி எல்லாரையும் பட்டதாரி ஆக்கி மெல்ல 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 வளர்ந்து வர்றதுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாயிருக்கு இப்ப நூத்தி பத்து வருஷம் இந்த இயக்கம் ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் நெஞ்சம் இல்லை ஏதோ திடீர்னு திமுக ஆளுங்கட்சி ஆயிடுச்சுல அவர் சொன்ன அறுபத்தி ஏழுல இருந்து நடந்தவைகள் என்னென்ன செஞ்சாங்க இந்த தலைவர்கள் எப்படி யோசிச்சாங்க எழுதுனாங்க இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டிய இன்னொன்று நிறைய படிங்க இப்போ இந்த கூட்டத்துக்கு வரவங்களுக்கு நீங்கள் நோட்டு தர்ற மாதிரிய அண்ணா எழுதுன சின்ன சின்ன நூல்கள்லாம் இருக்கு பெரியார் உரைகள் இருக்கு கலைஞருடைய சின்ன சின்ன உரைகள் இருக்கு சின்ன அவருடைய படைப்புகள் இருக்கு அதெல்லாம் ஒன்று கொடுத்து படிக்க சொல்லுங்க ஒரு நேரம் இல்லைன்னா ஒரு நேரம் அதை புரட்டி படிப்பாங்க படிக்க படிக்கத்தான் அறிவு விரியும் அறியாமை அகலும் நமக்கு சிந்தனை வளம் பெருகும் நமக்கு செயல் வேகமும் அதனால் தான் அதிகரிக்கும் அதனால் நிறைய படிங்க நாங்களாம் படித்து இன்னமும் படிக்கிறோம் இப்போ எப்படி அப்துல்லா வந்து பட 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 நடித்தார் தம்பி அது நான் வரேன்னோன்னு இன்னும் படிச்சுட்டு தெளிவாக வருஷம் பெசகாமல் பேர் பெசகாமல் அழகாக சொன்னார் நான் ரொம்ப ரொம்ப ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு படிக்கணும் இல்லைனா திடீர்னு செவி வழி என்பதை விட இப்போது நாங்கள் உங்களுக்கு செவி வழியாக எப்படி ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லி தருவாங்களோ அது மாதிரி சொல்லுவோம் இப்போ நான் முக்கியமாக நிறைவாக ஒன்று சொல்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ பல கட்சிகள் இருக்கின்றன இந்த நாட்டில் பிஜேபி அதில் ஒருத்தரை போய் பார்த்து உங்கள் கட்சி கொள்கை என்னன்னு கேளுங்க தெளிவாக சொல்லுவாங்க இந்துத்வா இந்துத்வானா இந்து மதம் அதுதான் இந்த நாட்டை ஆள வேண்டும் 
இந்தியா என்பது இந்து நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஒன்றும் அவங்களுக்கும் மாறுபட்ட கருத்து இல்லை நம்மளுக்கும் உள்ள குழப்பம் இல்லை அவங்க அதான் சொல்கிறாங்க ரைட் இப்போ அவங்க ஆட்சியில் இருந்துட்டு நிறைய பண்ணுறாங்களே இப்படிலாம் அதான் பண்ணுவாங்க நாம் ஆட்சிக்கு வந்தால் திராவிட இயக்க கொள்கைகள் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம்ல அவங்க ஆட்சிக்கு வந்தால் அதான் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மாதிரி ஆட்கள் அந்த இடத்திற்கு போகாமல் தடுக்கணும் அதுதான் நமக்கு உள்ள கடவுள் நீ ஏன் இப்படி செய்கிறேன்னு கேட்கக்கூடாது அவங்க நான் இப்படி தானே சொல்லிட்டு தானே ஆட்சிக்கு வராங்க அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம முழு முயற்சியை பயன்படுத்தி இந்த நாட்டை பிரிக்கக்கூடிய மனிதர்களை துண்டாக்கக்கூடிய சக்திகளை அதிகாரத்திற்கு அனுப்பக்கூடாது அவ்வளோதான் அது மாதிரி இப்போ பொது உடைமை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அவங்கள்ட்ட போய் உன் கொள்கை என்னன்னு கேளுங்க பொது உடைமை அப்படின்னா தொழிலாளி முதலாளி இல்லை ஏழை பணக்காரன் இல்லை இதுதான் சமத்துவ சமுதாயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிமுகவில் போய் கேட்டீங்கன்னா இருங்க வர நிறைய பிரச்சனை இருக்குது தீர்த்துட்டு வரும் வந்தாலும் என்னன்னு கேட்டால் தெரியாதுங்க ஆட்சிக்கு வரணும்பாங்க சில புது கட்சியெல்லாம் கேட்டிங்கன்னா சில பேர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டே வருவாங்க நாங்கள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று முதலமைச்சராக வேண்டும் சில பேர் அதுக்கே கிளம்பலாம் நான் முதலமைச்சராகனா அதுக்கு தான் கட்சி ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்ன அறிவாளியெல்லாம் இருக்குது திமுக காரணை பார்த்து உன் கொள்கை என்னன்னு கேட்டால் சுருக்கமாக சொல்லணும்ல இப்போ என்ன சமூக நீதி மாநில சுயாட்சி அதெல்லாம் விளக்கியா அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க சொல்லவும் வேண்டும் அது விளங்கவும் வேண்டும் அது சுருக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் இதுக்கு தான் நான் மாசேதுங்கலேருந்து ஆரம்பித்தேன்ல பெரியார் அண்ணான்னு சொன்ன மாதிரி கலைஞர் இந்த டா டி எம் நாயர்லாம் சொன்ன மாதிரி முதல் முதல்ல நமக்குன்னு எளிமையாக கொள்கைகளை வடித்து கொடுத்தது கலைஞர் தான் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த முதல் வரிசையில் இருக்க விவரம் தெரிஞ்சவங்களை தவிர பின்னாடி இருக்கிறவங்க தெரிந்திருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் இனிமேல் இந்த பகுதிக்கு யாராவது கழக முன்னோடிகள் வந்தால் பின்னாடியே போய் துண்டை கொடுத்துட்டு அப்படி போகிறதுக்குள்ளாது ஒரு ஓரமாக பத்து இளைஞர்கள் நின்றுக்கணும் ராஜா பத்து இளைஞர்கள் பதினஞ்சு இளைஞர்கள் நின்றுக்கணும் யார் வந்தாலும் அசையக்கூடாது ஓடி போய் போட்டோ கை கால் கொடுக்கறது வேண்டாம் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு நீங்கள் எழுப்புகிற முழக்கம் காரில் உட்கார்ந்துருக்கிறது தலைவராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் உங்களை திரும்பி பார்க்கணும் அந்த பக்கமாக போகிற மக்கள் ஒரு நிமிஷம் திகச்சு உங்களை பார்த்துட்டு போகணும் அது மாதிரி உங்களுடைய முழக்கம் இருக்கணும் அப்போ அந்த முழக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அஞ்சு முழக்கம் கொடுத்தார் கலைஞர் தெரியுமா ஐம்பெரும் முழக்கங்கள் நீ பேசினா உன்னை வெளியே அனுப்பிச்சுக்கோ யாருக்கா தெரியுமா தம்பி இல்லை சும்மா ஒத்துக்கோங்க தெரியலனா தப்பே இல்லை தெரிஞ்சுக்காமே இருக்கிறது தான் தப்பு தெரிஞ்சு கொள்ள முற்பட வேண்டும் நான் மறுபடி இப்போ சொல்லிட்டு கூட போயிடலாம் நீங்கள் எழுதிக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நான் இப்போ எழுதி போடுறேன் சரியா ரொம்ப முக்கியம் இந்த மெய் நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் பாருங்கள் ஊரில் அதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் யார்கிட்டையும் போய் நிற்கவே வேண்டாம் வணக்கம் நான் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் மூஞ்சியை கட்டாங்க நான் உன் சத்தத்தை கட்ட திரும்பி பார்த்து அடுத்த அந்த பையன் வெள்ளியான்னு இந்த அவர் சொன்னார்ல அது மாதிரி உங்களை கேட்க ஆரம்பித்தோம் அது மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய உணர்ச்சி பூர்வமான முழக்கமும் அதனுடைய பொருளும் மக்களுக்கும் போய் சேரும் உங்களுக்கும் மரியாதை கிடைக்கும் தயவு செஞ்சு போய் கும்பிட்டு மரியாதையே தேடிக்காதீங்க நான் வந்துட்டேங்க நான் போய் எப்படி மூக்க விட்டுட்டு வேணாம் வேணாம் இருந்த இடத்துல இருந்தே எல்லாருடைய பார்வையும் உங்களால் திரும்ப வைக்க முடியும் அப்படிதான் நாங்களாம் வந்திருக்கோம் சரியா அதுதான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரோம் நம்பர் டூ அண்ணா வழியில் அயராது உழைப்போம் அண்ணா வழியில் அயராது உழைப்போம் ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீருவோம் ஆதிக்கமற்ற சமுதாயம் அமைத்தே தீருவோம் இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம் இந்தி திணிப்பை என்றும் எதிர்ப்போம் வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம் வன்முறை தவிர்த்து வறுமையை வெல்வோம் மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி நன்றி வணக்கம்